ഹായ് ഞാൻ ദിവ്യ സുട്ടു എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് കുറച്ച് മധുരമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കക്കുരു പായസമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ ചക്കക്കുരു വൃത്തിയായി കഴുകി കുക്കറിലിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലടിച്ചതിന് ശേഷം അത് തണുത്ത് അതിൻ്റെ പുറമത്തെ തോ തൊലി ഇപ്പോൾ ഓള പോലത്തെ ഭാഗം മാത്രം കളയാം ചുവപ്പൊന്നും കളയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വിറ്റാമിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അത് അത് കളഞ്ഞ ശേഷം അത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക നല്ലതായിട്ട് നൈസ് ആവേണ്ട കുറച്ച് തെരു തെരിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്ത് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ ചിരവിയത് അത് അത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു ആറ് അച്ച് ശർക്കരയും കൂടി നന്നായിട്ട് ശർക്ക ലേച്ച് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക ഞാനൊരു പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മധുരം കൂടുതലായിരുന്നു ഒരു ആറെണ്ണമൊക്കെ ആയ ഒരു മീഡിയം മധുരമായി കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുള്ളൊരു പത്തെണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ അരച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു അരച്ച് വെച്ചത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ നെയ്യും ചക്കക്കുരുവും ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ആയാലും വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ചക്കക്കുരു ആണെന്നൊന്നും തോന്നില്ല നല്ല രസമാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അത് ചക്കയും ചക്കക്കുരു ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ചക്കും ചക്കക്കുരു ഒക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ താരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിലായാലും വയറൽ ചക്കക്കുരു ജ്യൂസ് ചക്കക്കുരു പായസമൊക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ വയറലായി കൊണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ നല്ല കട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന കാരണം അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് തുടരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഇത് ഇത്തിരി നല്ല കട്ടയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കട്ടകളൊക്കെ വെടിവിച്ച് ഈ പാലിലേക്ക് അത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക കേട്ടോ നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അല്ലാതെ ഇതിലേക്ക് നന്നായി ഇളക്കി പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ തിളച്ചു വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഇത്തിരി ഈ പായസത്തിരി ലൂസിൽ എടുക്കാണ്ടോ നല്ലത് നമ്മൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി നല്ല ലൂസിലായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചൂടാറുമ്പോൾ ഇത്തിരി കട്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ട പോലെയാവും അപ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അത് കഴിക്കാൻ അത്ര രസം ഉണ്ടാവില്ല ഇത്തിരി കൂടി വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കണേ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല പാകത്തിനുള്ള കട്ടിയിലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി നല്ല ലൂസിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോഴാണ് അതിന് അതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരിക ഇപ്പം അത്യാവശ്യം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ച ശർക്കര പാനി കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പായസം ഒന്നുകൂടി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ അല്ല ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു നാല് ഏലക്കായും ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ജീരകവും ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ആ പൗഡറും കൂടി ഇതിലേക്ക് വെതിരി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അല്ലാതെ യോജിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ചൂടാക്കിയിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും വറുത്തിട ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പുറത്ത് ഇതിനെ ഇതിന് പായസത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് 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 കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ലൂസിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പരുവമാണ് പാകത്തിനുള്ളത് ഇതിന് ഒരു കട്ടി കൂടിയാൽ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇത്തിരി വെള്ളം പോലെ ആയിട്ട് പിന്നെ അത് ചൂടാറി വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടി ആയിട്ട് വരും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് പരിപ്പ് പായസമൊക്കെ കുടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചക്കക്കുരുവൊന്നും ആരും വെറുതെ കളയണ്ട ഒരുപാട് പോഷക ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫു
ഇവരെ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് പോന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് എൻ്റെ ആംഗലക്കുട്ടിയുടെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു അവനൊരു പ്രവാസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അവനിപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈമിലൊക്കെ അവൻ അവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അടിച്ച് പൊളിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊന്നും സാധിച്ചില്ല അതുപോലെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ നിൽക്കുന്നവരും അതുപോലെ ജോ ലീവ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരും അവിടെ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും അവരുടെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരൊക്കെ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന നേരം പോകാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ മാറി അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ളൊക്കെ വരാനും പോകാനും അവർക്ക് ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരമൊക്കെ ദൈവം വേഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലേ അപ്പോൾ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു മധുരം ഞാൻ എൻ്റെ ആങ്ങളയ്ക്കും അതുപോലെ എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം